ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲ ಒಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದು ಆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ನಾವು ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ವಿಶದೀಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ
ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಮೂರನೇದ್ದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿಶದೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣತಂಬಿದ್ರು ಅಂತಂಬರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಸೊ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾವ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೇನ್ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾರತಮ್ಯವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಸೊ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ ಸೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಶಾಬಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನ ಏರಿದ್ರು 
ಇಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾವ ಸೊ ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದಂತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಶವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಗೂ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಗೂ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂ
tomorrow i will come with new one another video so till then wait for me bye bye thank you